गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे देखिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है हर श्रृंगार या परिजात नाइट ब्लूम भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो नाइट में ब्लूम होते हैं इसलिए इसको नाइट ब्लूम भी कहते हैं और ये देखिए इसको मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ इसके फूल और इसके डाल सभी आयुर्वेद मेडिसिन में इसका यूज होता है अब इसकी पत्तियों का बोलिएगा तो इसकी पत्तियों को अब जिसके जॉइंट में पेन होता है उसको ये इसकी पत्तियाँ लीजिए और इसको पानी में मतलब जैसे पाँच दस पत्तियाँ हैं लेकर के पानी में बॉईल कीजिए और एक गिलास पानी लेकर के आप डेली पीजिए तीन चार पत्तियाँ इसका बॉईल कर दीजिए और उसको पानी में डाल करके पी जाइए फिर आपको जॉइंट का पेन जितना है वो सब रुक जाता है बहुत अच्छा रहता है ये और इसको देवों का भी प्लांट कहा जाता है कहा जाता है कि पर्याप्त में देवों का बास होता है ये बहुत ही अच्छा प्लांट इसको माना गया है इसीलिए हर घर में देखिएगा तो परिजात का पेड़ आपको ज़रूर मिल जाएगा ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्लांट होता है मगर हाँ इसमें खूबी इतना है कि आप एक पॉट में भी लगा सकते हैं जैसे मेरे में देखिएगा तो ये मैं छोटे से पॉट मीन्स 12 इंच का पॉट में लगा रखी हूँ और हाँ ये है कि हर साल इसको चेंज करना पड़ता है पॉट को चेंज कर दीजिए और ये सालों साल आप में बना रहता है थोड़ा सा रखना इसको मुश्किल ज़रूर होता है थोड़ा पानी वगैरह का ख्याल रखिएगा मिट्टी का ख्याल रखिएगा तो ये सालों साल रहता है जैसे ये मैंने अभी कट कर दिया है नहीं तो ये बहुत सुंदर ही गोल में पूरा ब्लूम पेड़ की तरह हो जाता है बहुत सुंदर हो जाता है और इसका मंथ भी फरवरी से अक्टूबर तक होता है तो इसमें पत्तियाँ रहती है फ्लावर तो नहीं होता है फ्लावर इसका नवंबर और दिसंबर में ही होता है एक्चुअली ठंडे के दिनों में इसमें निकलता है ये देखिए ये देखिए देख रहे हैं ये देखिए छोटा सा इसमें ब्लूम आ रहा है ये देखिए आपको नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है मालूम नहीं देखिए ये देखिए ये देखिए और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं नाइट में इतना सुंदर स्मेल आता है कि आपको दूर दराज तक भी पता चल जाता है कि इनके घर में परिजात है मेरे रोड से लोग आते जाते हैं तो वो पूछते हैं कि ये सुंदर सा स्मेल कहाँ से आ रहा है तो उनको पता होता है कि मेरे घर में परिजात का पेड़ है और देखने के लिए भी आते हैं इसके फ्लावर इतने सुंदर हैं और इसके फ्लावर का भी यूज आप कर सकते हैं फ्लावर का यूज है कि उसको ड्राई कर दीजिए ड्राई करके और घर में एक पॉट में ले करके रख दीजिए आपका घर पूरे दिन स्मेल आता रहेगा बहुत भीनी भीनी सी इसकी स्मेल होती है और बहुत ही सुंदर लगता है पूछ सच पूछे तो ये मुझे बहुत ही पसंद है मेरा पसंदीदा प्लांट में ये एक ज़्यादा है हाँ लेकिन परिजात के नाम बहुत सारे प्लांट हैं जिनको परिजात बोलते हैं ये हर श्रृंगार है हर श्रृंगार के देखिए पतियों को देखे ये थोड़े रुखड़े होते हैं चिकनी चिकने नहीं होते हैं ये देखिए रुखड़ा है इसका ये आपको पहचान का तरीका है आप जब भी लेने जाएं परिजात मतलब हर श्रृंगार तो आपको पहचान करके लेना है तो इसकी पतियां जो है वो रुखड़ी रहेगी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगी तब लीजिए और ले करके और इसका ये कीजिए मिट्टी इसका ऐसा बनाइए जो पानी आप डालें और नीचे से निकल जाए पानी बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए आप जब गार्डन में नीचे लगाते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लग जाती है लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो इसका ख्याल रखना पड़ता है तब उसमें मिट्टी हमको ऐसा इनको मॉइस्चर भी पसंद है ऐसा नहीं है कि ये ड्राई रहेंगे इनको मॉइस्चर पसंद है बहुत पसंद है तो आप देख करके इनको पानी दीजिए ड्राई भी आप नहीं रख सकते ड्राई कीजिएगा ये सूख जाएंगे और ज़्यादा भींगी भीनी भीनी इसकी भीगी भी सी रहेगा मिट्टी तो भी ये ख़राब हो जाएंगे ये लोग बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम मैं तो एक ही प्लांट लाई हूँ 
और ये मेरे घर में कम से कम थ्री फोर ईयर्स से है मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं लेकिन हाँ लोग बोलते हैं कि परिजात जल्दी घर में रुकता नहीं है तो जल्दी ख़राब हो जाता है तो वही है मेन है पानी का इसमें आप ख्याल रखिए मिट्टी ऐसा बनाइए पॉट में जब आप लगा रहे हो तो ऐसा रखिए ताकि आप पानी डालें और वो नीचे से चला जाए और चेक करते रहिए क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है बिना मॉइस्चर का ये ड्राई नहीं रहता है तो ये कोशिश कीजिए कि इसको मॉइस्चर भी मिलता रहे और ड्राई भी ना रहे और ज़्यादा पानी भी ना रहे मतलब मॉइस्चर तो रहे लेकिन इसकी मिट्टी जो है वो गीली ना रहे बस इतना ही आप ख्याल रखिए फिर तो ये बरसों बरस आपके घर में चला जाता है हाँ मैं इनको मंथ में जैसे बनाना पील हो गया ऑनियन पील हो गया ये कंपलसरी देती हूँ क्योंकि ये फ्लावर भी देते हैं तो इनको फीडिंग ज़्यादा करानी पड़ती है और सब फ्लावर है जो सीजनल में हैं उनको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन इनको ज़्यादा देनी पड़ती है फर्टिलाइज़र इनको ज़्यादा दीजिए तो फर्टिलाइज़र में आपको वही है ये बनाना पील दे दीजिए ऑनियन का पील दीजिए इनको बहुत अच्छा रहेगा ये ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ये प्लांट देखिए आपको पूरा दिखा देती हूँ हमारे पास एक पॉट में ही लगा हुआ है ये हालांकि सबसे अच्छा बोलिएगा तो इसको मिट्टी का पॉट होता है ना मिट्टी के पॉट में रखिए ये बहुत अच्छा चलता है मुझे भी अभी चेंज करना है मैं भी चेंज करूँगी अभी इसको चेंज कर दूँगी तो इसकी रख रखाव यही है कि इसको थोड़ा धन धूप में रखिए पानी कम दीजिए मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इनको ड्राई भी मत होने दीजिए इतना ख्याल रखिए ये बरसों बरस चलेंगे और ये फूल वगैरह देते रहेंगे और इनको वास्तु के हिसाब से भी घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है जैसे मनी प्लांट जेड प्लांट क्रासुला ओबाटा है ना उसी टाइप का ये भी है इनको भी घर में वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है तो लोग लगाते हैं देखिए ये देखिए और इनको बीच बीच में कट करते रहिए क्योंकि मेरे पास आप नीचे जब लगाते हैं तब कट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ये एक पेड़ बन जाता है बट जब आप पॉट में लगाते हैं तो इसको कट बीच में करते रहिए तो मैं साल में एक बार तो इसको कट कर देती हूँ फिर देखिए अभी कट की हुई थी इनको एक्चुअली मई जून में मैं कट की थी और अभी देखिए ये कितना खूबसूरत है और इसको अब मुझे लग रहा है कि अब ये फ्लावर देगा ये देखिए देखिए फ्लावर देने लगता है ऐसे तो ये फरवरी से अक्टूबर तक बहुत अच्छा ऐसा ग्रीन पत्तियों में रहेगा लेकिन हाँ नवंबर दिसंबर में इसके फ्लावर होते हैं मैंने देखा है कि नवंबर दिसंबर में इसमें फ्लावर आ जाते हैं इसको वास्तु का हिसाब से भी लगाना अच्छा मानता है तो आप भी अपने घर में लगाइए परिजात को बहुत अच्छा है आपको आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप आगे और किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं ये भी बताइए और थैंक यू आपको वाचिंग करने के लिए